Oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu tô aqui na 25 porque eu vim fazer minhas unhas pra China. Aí eu vou gravar pra vocês. E depois eu vou lá no calçadão comprar uns negocinhos. E também não posso esquecer da fita 3M pra mim poder colocar minha cabeceira no lugar e gravar pra vocês também. E é isso. Aí quando eu chegar em casa da continuidade, eu espero muito que vocês gostem. Então deixe bastante like, se inscreva se você não é inscrito. E ativa também o sininho das notificações. Eu vou deixar as minhas outras redes sociais passando aqui pra vocês me acompanharem por lá também, que é o Instagram e o TikTok. E bora pro vídeo! Gente, já tô aqui na 25. O estúdio da China fica aqui perto do museu, ó. É pra cá. Nessa rua aqui, ó, do lado do Coruja, em frente ao cartório, ali na frente. Fica nesse prédio aqui, gente, no sexto andar, na sala 607. Gente, já tô no elevador, é no sexto andar. E olha só esse espelho enorme, amo. Gente, olha como tá minha unha. Foca nesse antes. Gente, olha essa unha! Ficou muito delicada! Eu amei! Hoje eu coloquei um lilás, né? Pra dar uma diferenciada. A China arrasa. Já marquem o horário de vocês, tá bom? Gente, já saí da China e tô aqui no calçadão, eu entrei na lá e eu quero comprar um porta-retrato pra mim poder colocar lá na mesinha de cabeceira que eu comprei. Esse aqui tá R$7,99, eu gostei desse, ó. E é cinza, vai combinar, né, com as coisas de lá no quarto. Aí tem assim, ó, tem esse, mas eu gostei desse. Tem esse preto aqui, ó, que eu achei lindo. Sendo que não tem nada a ver com o quarto, né? Esse preto. E tá 10 reais. E tem branco. Acho que eu vou levar o branco. Carteira masculina de 16 reais para 9 reais e 99. Carteira masculina de 16 reais por 9 99. Cinto masculino. Demais, hein? Agora, isso que eu vou falar, eu juro, seu uma mensagem. Já viu? Já viu? Porque, gente, carteira não é um pouco comum que a gente está ganhando. Olha, gente, que eu achei o hidratante da Vitória Secret: 180. Tem também o Body Splash, ó, 190. Falam que é muito cheiroso. Nessa lojinha aqui, ó. Uma galeria que eu entrei. Que é Caxias Shopping, aqui em Caxias. Olha o Insta. Gente, vim aqui no shopping da multidão ver se eu encontrava, né, a linha nova da Colorama. Porque a Thaís queria, sendo que aqui também não tem. Gente, eu entrei agora na nossa drogaria pra poder comprar o um negócio. Vocês já usaram esse esfoliante? 
R$18,69. Tem também isso aqui, ó, de pote. Tá mais caro. Vocês viram que a Paixão lançou um óleo corporal e um hidratante corporal novo? Sendo que não tem aqui, não. Esse desodorante em creme da Dove é muito bom. Como dura, viu? Eu uso rosinha, que ele ajuda né, a prevenir o escurecimento. Gente, como esse hidratante corporal da Dove é caro. Eu tô querendo laranja. O povo na internet tá falando que ele é muito bom. E o rosinha também. Gente, já cheguei em casa, vocês viram aí, né, que eu fui lá na China fazer minhas unhas Porque já estava na hora de fazer manutenção E ela arrasou, eu tô apaixonada nessas unhas, gente Ficou muito delicado E as minhas seguidoras têm 15% de desconto em qualquer alongamento, tá bom? Porque ela faz todos Faz unhas simples também, pra quem gosta Faz banho de gel, blindagem, spa dos pés eu vou deixar o contato dela aqui pra vocês, tá bom? O zap e o Instagram. Então aproveita e já marquem o horário de vocês. E depois, né, vocês acompanharam aí que eu fui lá no calçadão pra poder comprar algumas coisinhas. Fui bem rápido, gente, porque o Bolsonaro tava lá e tá assim, ó, cheio de gente. Tá até com trânsito pra vocês terem noção, porque eles fecharam até a rua. Aí eu fui primeiro na Prolá. E comprei essa fita 3M aqui pra tá colocando, né, na cabeceira que eu vou colocar daqui a pouquinho junto com vocês. Já vem com essa fita, mas comprei mais, né, pra dar uma reforçada e não ficar caindo. Paguei sete e pouco. Tá vendo? Isso aqui gruda mesmo, gente. E comprei um porta-retrato. Pra mim tá colocando ali em cima da mesinha de cabeceira que eu comprei. Eu peguei primeiro aquele cinza. Eu achei muito bonito, mas depois eu vi esse branco, gente. E me apaixonei. Achei muito bonitinho. Tava R$10,00, R$9,99. Tinha preto também pra quem gosta. Aí a foto que eu vou colocar ali é minha e da minha irmã. Aí é uma foto deitada. Mas dá pra usar, gente, em pé também, tá vendo? Aí... Eu fui na requinte, cara, toda hora eu tô indo na requinte, né? Eu tô apaixonada nessa requinte que abriu no calçadão, que é em frente ao shopping da multidão. E lá eu comprei um negocinho que vocês que me indicaram pra tá colocando também ali na mesinha de cabeceira. Que é um galinho, pra dar, né, uma cor, uma vida ali naquele cantinho. Eu paguei, eu acho que foi 12 reais, não, foi 12,99. No amigão tava 24 reais, esse mesmo galinho. Aí eu fui lá, achei mais barato. Olha só, gente. Ai, eu amei. É um verde bem fluorescente. Vai dar uma vida mesmo ali, né? Sendo que eu tenho que ver onde que eu vou colocar. Ali na sala tem um... Não é jarro. É um potinho de madeira muito bonitinho. E tá lá à toa. Acho que vou usar aquele mesmo. Porque eu nem comprei, gente. Chega de gastar dinheiro, né? Pelo amor de Deus. Mas achei muito bonitinho. Aí depois eu fui lá no shopping da multidão. Ver se tinha a linha nova de esmalte da Colorama. Porque tá esquecendo e que não tinha. Aí gravei até um pouquinho pra vocês, né? Eu vi até os novos produtos da Scala, que é de cheirinho de fruta, né? Sei lá, gente. Aí depois eu fui na farmácia pra ver se tinha também. Não tinha. Aí na farmácia eu comprei algumas coisinhas de menina, né? Pra repor, tipo absorvente, produto diário. Aí eu vou colocar lá na gaveta do banheiro que fica com essas coisas. Gente, ontem eu postei um vídeo aqui no canal organizando o meu quarto. Limpei o guarda-roupa, organizei, também dei uma geralzinha aqui na cama baú, coloquei algumas roupas de cama que eu comprei na Shopee e eu falei né, que no próximo vídeo eu ia fazer uma cama posta bem bonita e ia colocar a cabeceira e é isso que eu vou fazer com vocês agora. E depois eu vou ter que varrer o chão, passar um pano, porque já tá com poeira, né, gente? E isso tem que fazer um dia assim, um dia não, 
ou todo dia praticamente, foi porque eu abri a janela, aí o tempo tá meio assim, sabe? Aí entrou poeira e tudo mais, por causa da ventania. Aí agora eu vou instalar a cabeceira, aí eu vou pegar porque ela tá aqui dentro. E, gente, eu tô apaixonada por esse lençol que eu comprei na Shopee, branquinho. Porque, tipo, não é transparente, entendeu? Também coloquei a saia com vocês, né? No vídeo que eu postei ontem. Olha como que ficou. Então, gente, quem me acompanha aqui sabe que eu comprei uma cabeceira modulada na Shopee. Tá aqui. Eu já vou mostrar pra vocês. Eu peguei 12 módulos, sendo que eu não vou usar isso tudo, vai sobrar. Tayane, por que você compra essa quantidade? Porque eu ia inventar moda, eu ia colocar de um outro jeito pra ficar diferente. Sendo que eu desisti. E vou colocar do jeito normal que todo mundo coloca, entendeu? Eu ia comprar até uma tirinha pra dar um tchan pra colocar na cabeceira, que se chama perfil. Eu ia comprar prata, sendo que, tipo assim, em vez de eu comprar na Shopee, que é mais barato, todo mundo sabe, eu fui, né, no perfil de uma loja que eu sigo no Instagram e perguntei, né, quanto que era o perfil. A moça falou assim, ah, é baratinho e tudo mais. Aí eu falei, você tem pronto entrega? Aí, tipo assim, a mulher sumiu. Aí depois ela apareceu, né, perguntou a quantidade que eu queria. Isso acho depois de dois dias. Aí eu falei pra ela, e gente, sabe quanto que deu? A gente deu 200 reais, por causa do frete. Aí ela falou pra mim primeiro que tinha pronta entrega. Aí depois ela falou que ia demorar, tipo assim, umas duas semanas ou uma pra chegar. Aí eu falei assim, vou olhar na Shopee. Aí quando eu entrei, a quantidade que eu queria tava dando 70 reais. Aí eu falei, caraca, porque eu não gosto de comprar nada na internet. Que <risos> eu tenho muita ansiedade, gente, porque demora pra chegar. Aí eu acabei nem comprando. Aí depois passou alguns dias, eu me arrependi de não ter comprado. Que eu falei assim, olha, se eu tivesse comprado, já teria chego. E eu já teria colocado a minha cabeceira que eu tô doida pra colocar desde o dia que chegou aqui na minha casa. Aí eu decidi colocar sem assim, o perfil mesmo. E seja o que Deus quiser. Porque, tipo assim, não dá pra colocar o perfil em cima. Tem que, tipo assim, colocar na parede, entendeu? E a cabeceira que eu comprei, gente, foi essa aqui. Eu peguei na cor cinza pra combinar com a cortina. Enfim. Aí é um cinza bem clarinho. É de tecido. Aí aqui atrás tem essas fitas pra você poder colar na parede. Sendo que eu comprei umas fitas pra reforçar, né? Pra não ficar caindo e tudo mais. E, gente, a qualidade é muito boa, porque é bem fofinha aqui na frente, tá vendo? Ela é bem firme, não é aquele treco vagabundo. Agora eu vou ajeitar a cama pra mim ver exatamente aonde que ela vai ficar, entendeu? Porque depois que colocar na parede, não tem como mudar, né, gente? Tô ajeitando aqui a saia. Deixa eu colocar ela bem no meio mesmo. É, você não vai mais poder ficar mexendo. Cheguei. É assim que coloca, né? Dentro não. Não, mas também não pode ser assim em cima, senão acho que fica feio quando fica assim flutuando. Acho que tem que ficar um dedinho pra baixo do colchão. Pra... Mas, mas tipo assim, quando a cama tá forrada, então, tá, entendeu? Tem que deixar exatamente assim. Thaís colocou o nível no celular dela pra ficar certinho. Preciso de ajuda pra você encostar aqui. Ah, aqui tá retinho, tá vendo? Olha como que ficou, deu todo um tchan. Thaís colocou direitinho, gente. O que? Que? É a fase, tem hora que acende as duas e tem hora que só fica uma. Olha lá, pai, a cabeceira. Ué, tem cabeceira também? Colocamos agora. Compraram? Aham. Uhum. Vem cá. É, Jorge, eu sou fofoqueiro. Meu Deus do céu, cara. 
Ele tá impressionado com a lâmpada, nem é com a cabeceira. E, gente, não ficou torto, ficou certinho, tá? E eu tô impressionada com a qualidade. Comprei na Shopee também esse edredom branco pra fazer uma cama posta bem bonita. Minha cama vai ficar toda branquinha, mas depois eu quero comprar outras coisas pra minha cama. Um cor, sabe? Aí eu peguei o tamanho Queen. Coloquei o edredom, olha como que ficou. E eu dobrei ali em cima pra dar um tchan. E também, né, pra aparecer um pouco da saia da cama. Ele não é tão grossinho, tá vendo? Mas ele é fofinho. Eu comprei mesmo só pra fazer cama poste pra colocar assim por cima. Não vou, tipo assim, usar pra me cobrir, pra dormir não, tá, gente? Coloquei já os travesseiros. Essa fronha aqui... É do lençol de elástico No caso eu comprei o um jogo, né? E essa fronha é linda Que ela tem esses detalhes aqui, ó É da Shopee também E esse porta-travesseiro aqui Eu comprei em Caxias no calçadão E paguei 10 reais na requinte Tem branco, tem cinza, tudo que é cor E pra finalizar essa cama posta Agora eu vou colocar esse jogo de piseira Que eu comprei na Shopee também Aí vem dois porta-almofada, no caso, duas capas de almofada, e vem a piseira que você coloca aqui, no finalzinho da cama. Eu não comprei enchimento porque aqui em casa já tinha, aí eu peguei lá no guarda-roupa, e isso aqui não é mofo não, tá gente, é da espuma mesmo. É, gente, eu tô sem acreditar, viu? Que o quarto ficou do jeitinho que eu imaginei, do jeitinho que eu sempre quis. Não foi fácil, porque quem viu os outros vídeos sabe, né? A gente ficou sem luz, porque aqui no teto tinha um ventilador, né? De teto. Aí a gente tirou, né? Meu tio tirou. Aí quando a gente chegou com o negócio pra ele colocar, ele não tava mais aqui. Aí eu tive que chamar um cara pra colocar, né, o spot que eu comprei, que coloca duas lâmpadas. Aí eu e Thaís, a gente foi pintar o quarto, deu tudo errado, ficou tudo manchado. A gente desperdiçou, né, tinta e tudo mais, teve que comprar outra lata. Fora outras coisas também que aconteceu que eu não contei pra vocês. E tô feliz, né, que o quarto ficou assim e ficou pronto, né. Agora eu vou colocar a foto, né, aqui nesse porta-retrato que eu comprei lá em Caxias e ajeitar ali a mesinha de cabeceira. Olha lá o negócio que eu fiz na mesinha. Tá legal, ficou. Elas que deram a dica. Você ia botar tipo num potinho. E eu gostei assim em cima. Eu gostei. Nossa, tem que mais linda. Quem vê assim nem pensa que a gente passou, né? Cada perrengue eu tava aqui contando. Vou até colocar, gente, o antes pra vocês verem como que era o quarto. 
Pra quem não sabe, a Thaís é minha irmã, tá, gente? Tá sempre chegando pessoas Bonita, novas tá aqui. Roupada. Assim ou assim? Você não preferiu deixar de novo, não? Ih, não gostei assim, não. Porque você tem toque. Tenho toque mesmo. <risos> ah, gente, vai trocar o puxador do guarda-roupa depois. Pra ficar bem clean e tudo mais. Agora Mas só você falta... Você a mesma cor, né? É. Agora só falta esse lado aqui, né? Que tá uma bagunça. <risos> Olha como que tá. Mas depois, tá, gente? Tudo aos poucos, <risos> né, gente? É, gente, a gente tá aqui, ó, rindo à toa. Deus é muito bom, muito obrigada. E agora eu vou finalizar esse vídeo, porque eu vou editar e soltar pra vocês. Eu sei que não ficou com tantas coisas, né, nesse vídeo aqui, mas foi mesmo pra finalizar o quarto. Vocês estão vendo que eu tô postando um vídeo atrás do outro, eu quero ver vocês assistindo, porque quando eu não posto, vocês... Tayane, posta todo dia, tô me esforçando. E é isso, gente. Deixa bastante like, se inscreva se você não é inscrito. E ativa também o sininho das notificações. Eu vou deixar as minhas outras redes passando por aqui. Pra vocês me acompanharem por lá também, que é o Instagram e o TikTok. E deixa aqui nos comentários se vocês gostaram de como ficou o quarto, o resultado. E é isso. Um beijão, até o próximo e tchau, tchau.